Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Поселок Биофабрика когда-то относился и был связан с самой фабрикой. В 90-е годы фабрики не стало, тогда же было отключено и центральное отопление. Газ на улицу проведен, но не у всех есть возможность подключиться к центральному проводу. Расстояние от трубы увеличивает стоимость на десятки тысяч рублей. Айганым живет в одном из этих домов барачного типа. От холода ее семью спасает печь, от голода – личный газовый баллон, которого при строгой экономии, без кулинарных разнообразий и выпечки хватает на месяц. Зачем мы платим? Вот это я хотела спросить. Никто не может это ответить мне. За что мы платим? Кто нам приедет, будет делать нам наш дом? Газа нет. Ничего нет. Все холодно. На работе холодно. Домой приходишь холодно. И хочу сделать, сказать, что, что надо мне сделать ремонт. И все. Вот крышу вот особенно. Газ, чтобы сделали. Как у всех у людей цивильно. А у нас нет, не позволяет ни зарплаты, ничего. Большинство домов здесь являются муниципальными. Проблема жителей также в том, что жилье, за которое они платят, рассыпается на глазах. Поддержка косметическим ремонтом не спасает положение. Некоторые жильцы домов уже пережили пожары по причине изношенности крыши и печек. А некоторые ждут результатов о признании своих домов аварийными. Два квартира, два. Там вообще невозможно, как в сарае живут люди. Мы приглашали нас, уже там потолок висит. Чтобы мы каждый Перекрыли год... только шифером. Вам крышу все. сделали, что вам а еще упадет надо? потолок. Молчите. Там ужас. О своих проблемах и условиях жизни в поселке люди могут рассказывать долго. Все сводится к одному. Нет денег, нет и условий. Айганым надеется на лучшие времена, но уже сейчас занята заготовкой дров. Вера Смирнова, Алексей Брусуков, Бюро ТВ проектов.